वेलकम टू टैक्टिकल टॉक दिस इज एन खान कुछ देर पहले एक कोयटा में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक पूरी जनरेशन हमारी लॉयर्स की शहीद हो गई आज का हमारे क्विक शो है ब्रिगेडियर आसिफ अरून के साथ उनसे हम डिस्कस करेंगे आ, उसके पीछे क्या मकासद थे क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी वो हमें अपना एनालिसिस देंगे और कुछ इंटेल देंगे उसके ऊपर ब्रिगेडियर आसिफ अरून इज़ अ सीनियर जियो पोलिटिकल कॉमेंटेटर एंड डिफेंस एनलिस्ट वेलकम टू आर शो ब्रिगेडियर आसिफ अरून दिस इज एन खान वेलकम टू प्रैक्टिकल टॉक थैंक यू वेरी मच जैन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू वॉट आर वी डिस्कसिंग टूडे बगैर आसिफ अरून सी एम बलोचिस्तान ने कहा है कि रॉ इसके पीछे था आपका क्या ओपिनियन है हमें थोड़ा सा इसके ऊपर रहनुमाई करें हमारी नहीं चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है और ये नहीं है कि ये पहला वहाँ पर नोटेबल है जिसने किस तरह की बात की है उनका जो होम होम मिनिस्टर है सरफराज बुक्ति वो बहुत दफ़ा ये बात कर चुका है इससे पहले जो मालिक डॉक्टर मालिक थे उन्होंने भी ये बात की कि रॉ की वहाँ इन्वॉल्वमेंट है और फिर उससे बड़ा सबूत और वहाँ पर क्या हो सकता है कि कलभूषण यादव जो है वो मार्च में बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया और उसने वहाँ सब कुछ बता दिया कि 2003 से वो चाहबार को उसने ऑपरेशनल बेस बनाया हुआ था और उसने मुकम्मल नेटवर्क जो है बलूचिस्तान में बनाया और और वहीं से वो जो है मकरान कोस्ट और कराची वहाँ का भी वो नेटवर्क जो है वो ऑपरेट कर रहा था तो यहाँ जो बी एल ए है बी आर ए है और बी एल एफ है ये इनकी प्रॉक्सीज हैं जिनको वो इस्तेमाल में ला रहे थे वो इसको तो खैर पकड़ लिया लेकिन ये तो नहीं है कि नेटवर्क ख़त्म हो गया क्योंकि बी एल ए बी आर ए और बी आर ए तो काफ़ी हद तक जो है उसको अभी जो है ना गैर फाल कर दिया है लेकिन बी एल ए अभी भी एक्टिव है और बी एल एफ अभी भी एक्टिव है और उनको सपोर्ट जो है बाहर से अभी भी मिल रही है उनको माली अमदाद मिलट्री इक्वमेंट वगैरह सब कुछ जो है वो मिल रहा है क्योंकि अफगानिस्तान का बेस एक्टिव है अभी तक और वो फैक्टर नहीं है फिर दूसरी बात ये है कि जो अफगान की एन डी एस है वो रॉ के साथ बिल्कुल गठजोड़ है उनका दोनों पास मिले हुए हैं सी आई ए की पुष्ट बनाई है एम आई सिक्स की पुष्ट बनाई है और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों जो है वो रॉ वहाँ पर इतनी दिलचस्पी ले रहा है और मतवातर ये जो है दो हज़ार दो से ले कर आज तक जो है वहाँ पर जो है उसने पंजे गाड़े हुए हैं और वो यके बाद दिगरे जो है हमले कर रहा है तो उसकी कोई वजह तो है तो वजह हमें साफ हमें मालूम है कि बलूचिस्तान जो है पहले रूस को भी बहुत इम्पोर्टेंट था जैसे आज चाइना को भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसी तरह अमेरिका को भी बहुत वो इम्पॉर्टेंट है कि हर एक जो है ये यहाँ का जो सेंट्रल एशिया के रिसोर्स हैं वो इस रास्ते से लाना चाहते हैं हर कोई पाइप जो है वहाँ से यहीं से गुजारना चाहता है अब जबकि सी पैक पाकिस्तान के थ्रू चाइना ने बनाना शुरू कर दिया और काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है तो ये इनके लिए खतरे की घंटी बच गई ये इनके लिए मौत है दोनों के लिए अमेरिका के लिए भी और इंडिया के लिए भी क्यों क्योंकि पाक, पाकिस्तान की इंसर्कलमेंट स्ट्रेटजिक जो है वो इंडिया करना चाहता है और चाइना की स्ट्रेटजिक इंसर्कलमेंट जो है वो अमेरिका करना चाहता है इस सी पैक से ये दोनों इंसर्कलमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं और इनको कनेक्टिविटी मिल जाती है और इसमें खुद ब खुद सेंट्रल एशिया भी आ जाता है मिडल ईस्ट भी आता है साउथ एशियन स्टेट्स भी आते हैं तो वो जो ख्वाब है अमेरिका या इंडिया का और अमेरिका जो चाहता है कि पुलिसमैन ऑफ द रीजन इंडिया को बनाऊं तो वो तो उसका फेल हो जाएगा इसलिए जो है वो इसको ऑन द बॉयल रखना चाहता है हालांकि यहाँ पर बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है और काफ़ी हद तक उनकी कमर जो है वो तोड़ दी गई है लेकिन रैंडम जो है इस तरह के अटैक्स वो होते रहेंगे अभी कुछ और देर तक बिगेट साहब लास्ट क्वेश्चन इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन थी ये जो साने हुआ था मतलब है कि मेरी अपने नाकस राय में मैं ये समझता हूँ कि तीन चार फैक्टर्स हैं जो कि इस टाइम फ्रेम में जो हुए जो कि इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आए नंबर एक बात यह है कि बुरहान वानी की मार्टडम के बाद से जो कश्मीर में जो हालात हैं वो उसने भोखला दिया है इंडिया को एक दफ़ा फिर से और वो एक पूरी दुनिया में जो है वो मैसेज जा रहा है कि वहाँ पर भी वो कश्मीर इज़ एन इशू और वहाँ पर ये हो रहा है फिर उसकी जो बरबरीत है यूज ऑफ रबर पैलेट्स हैं और लोग ब्लाइंड हो रहे हैं ये इसमें पाकिस्तान ने भी अपनी इस वक्त अच्छी हिम्मत दिखाई है और वो इसको अपने डिप्लोमेटिक मीन्स के जरिए यू नो वर्ल्ड को कन्वे कर रहा है और उसको ऑन द बैकफुट जो है ले जा रहा है ये इसको जो है 
بہت تکلیف دے رہی ہے یہ بات کہ یہ کیسے پاکستان اتنی ہمت کر رہا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہوئی کہ ان کا جو راج ناتھ ہوم منسٹر یہاں پر آیا اور پہلے تو یہ ہوتا تھا جو وہ کہہ دیتے تھے ہم ان کو خوشی کرتے تھے پالیسی آف اپیزمنٹ تھی تو وہ چودھری نثار نے جو اس کو بالکل صحیح جواب وہاں دیا اور وہ اس نے اس کو کچھ بات نہیں بنی تو وہ پھر واپس چلا گیا تو یہ ان کی ایک بہت بڑی سیٹ بیک اور ہیومیلیشن تھی تو یہ چیزیں جو ہیں ان ان کو انہوں نے ایک قسم کا یہ بدلہ لینے کی بھی یہ بات کی ہے کیونکہ وہ اس وقت بلوچستان کارڈ کھیل رہے ہیں کراچی کا کارڈ بھی وہ کھیل رہے تھے فاٹا کا کارڈ بھی کھیل رہے تھے اب وہ کارڈ تو ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اب یہی ہے کہ وہ پیسہ دیا بندوں کو تیار کیا اور اپنے پروکسیز کے ذریعے جو ہے وہ ان چیزوں کو کر لیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ بلوچستان موومنٹ از ویری مچ الائیو وہ ابھی تک کی جاری و ساری ہے اور اس کو ابھی وہ پکچر پینٹ کر رہے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کشمیر کی طرح جو ہے نا وہ اس طرح کی موومنٹ ہے یہ ان کا جو میڈیا اور پروپیگنڈا وار جو ہے اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں تو ان فیکٹرز کی تناظر میں انہوں نے یہ کیا ہے اب یہ کس نے کیا ہے ابھی وہ ایک کسی نے ٹویٹر کیا کہ جی وہ جماعت احرر جو ہے خالد خراسانی والا انہوں نے کلیم کر دیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یو کانٹ رول آؤٹ بی ایل اے این اینڈ بی ایل ایف ود ان بلوچستان وہ بھی ہیں کیونکہ وہ بھی اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کے لوگ تو ہوں گے اور وہ کرتے رہیں گے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے اپنے ڈیفینسو میکینزم کو روز بر روز جو ہے نا مضبوط کرنا ہے جیسے کہ ابھی ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ کے اوپر جو ہے ہم نے بڑی دلجوئی کے ساتھ جنرل راہیل بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے تو وہ ان چیزوں کو ہم نے کسی طریقے سے روکنا ہے اور وہاں کے لوگوں کو جیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں پھر یہ ہے کہ اس وقت اس طرح آپ نے دیکھا کہ چودہ اگست جو ہے بڑی جوش و خروش کے ساتھ وہاں بلوچستان میں منائی جا رہی ہے یہ بھی ان کو ایک بہت تکلیف بات دے جو ہے نا بات ہوئی تو یہ سارے فیکٹر تھے جس کے پیچھے ان لوگوں نے اتنا بڑا دھماکہ کیا اور اتنی جانے جو ہیں وہاں ضائع ہوئیں اور جس میں وکیل بھی شامل ہیں اور جس میں میڈیا کے بھی لوگ بھی شامل ہیں اٹ از اے کنٹیمبل ایکٹ تھینک یو سو مچ بگیر آصف رون آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا تھینک یو ویری مچ زین خان اٹ واز اے پلیئر یہ تھے بگیر آصف رون سینئر جیو پولیٹیکل کامنٹیٹر اینڈ ڈیفینس اینالسٹ انہوں نے ہمیں اپنا انالسس دیا یہ جو سانیا وطا بلوچستان کوئٹہ کا اس کے اوپر انٹل دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف ٹریکٹیکل تھاک دس از زین خان ٹیک کیئر گڈ بائی